Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will see part 4th of chapter number 11 which is tables and sets. Ok, so let's get into the topic children and their grandfather. Rasi, Sima, Mridul, Rohit and Lokesh ask their grandfather to give them money for the fair. Yaha pe Rasi, Sima, Mridul, Rohit and Lokesh ne mele me jane ke liye apne grandfather se paise maage. To grandfather ne kya bola? I have 70 rupees in my pocket. Tell me how to share money equally among all of you. Dada ji ne bola ki mere paas 70 rupees hai. Ab tum mujhe batao ki ye paise mein aap logo mein barabar kaise baantu. Ok? If you are right, you get this money. Agar aap sahi ho, to mein ye paise tumhe de dunga. So aye dekhte hai, bachche is paise ko kaise divide karte hai. To yahaan pe ek method di hai. Rasi and Sima thought for a while and said, we know how to do 70 divided by 5. Sima starts writing and says. Sima ne likhna suru kiya aur bataya 5, 10, 50. That means first I give rupees 10 to each one of us. Ki mein pahle sabko 10-10 rupiye dungi. So I have distributed 5 into 10 is equal to 50 rupees. So is tarah mein 5 into 10 is equal to 50 rupees sab mein baante. Hum 70 rupees mein se 50 rupees ko subtract karenge. So we get 20 rupees left. That means 20 rupees are still left to distribute. Iska matlab ho gaya ki 20 rupees abhi bhi distribute karne baaki hai. Rasi complete it like this. So Rasi 20 rupees ko kus is tarah se distribute karte hai. I give 4 rupees more to each. Ki mein sabko 4 rupees aur de du, to hum paancho mein 20 rupees distribute ho jayenge. So isi example ko yaha continue karte huye 5 into 4 is equal to 20, ok? 5 for the 20, ok? So, yaha pe hum plus 4 karenge. So, 20 minus 20 is equal to 0. That means, nothing is left. That means, all the money is divided equally. So, it gets 10 plus 4 is equal to 40 rupees, ok? We can see here, 10 plus 4 is equal to 40 rupees distributed among 5 children. Ok? So, is tarah, Rasi and Sima ne 70 rupees sab mein barabar baant diye. Okay, next हम देखते हैं another method. Mridul and Lokesh are trying 70 divided by 5 in a different way. So, यहाँ पे Mridul and Lokesh 70 रुपीज को 5 बच्चों में अलग तरीके से बाटने की कोशिस कर रहे हैं. Lokesh writes, first I give रुपीज 5 to each. और यहाँ पे Lokesh सबसे पहले सबको 5 रुपीज दे रहा है. Okay, so यहाँ पे लिखेगा 5. Okay, so 5 into 5, 25. अब 70 रुपीज में से 25 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो गए सो so, यहां पे हम 70 में से 25 निकाल देंगे सो so, कितने बच गए 45 रुपीज दैट मींस 45 रुपीज आर स्टिल लेफ्ट टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग 5 चिल्ड्रन ओके नेक्स्ट लोकेश क्या करता है आई गिव रुपीज 6 मोर टू एवरीवन अब लोकेश 6 रुपीज और बांट रहा है सब में ओके सो यहां पे प्लस 6 लिखेंगे ओके बिकॉज़ लोकेश गिव रुपीज 6 मोर टू एवरीवन ओके तो हर एक बच्चे को 6 मिलेगा तो टोटल पांच बच्चों में कितने बट जाएंगे 5 into 6 is equal to 30 45 minus 30 is equal to 15 rupees so 15 rupees are still left to distribute so यहाँ पे now I am left with 15 rupees ओके okay? यहाँ पे answer रहेगा 15 rupees क्योंकि लोकेश के पास अभी भी 15 rupees बचे हैं जो कि distribute करने बाकी है ओके so यहाँ पे हम लिखेंगे 15 rupees how will Lokesh distribute the rest of the money? Complete it. अब बचे हुए पैसे Lokesh कैसे बाटेगा? So let's complete it. अब 15 रुपीज बचे हैं, okay? और 5 children हैं. So 5 into 3, 15, okay? इसका मतलब हो गया है कि हमें 3 रुपिये और बाटने होगे 5 बच्चों में, okay? So यहाँ पे हम लिखेंगे plus 3, okay? So 5 into 3 is equal to 15. So यहाँ पे हम लिखेंगे 15. So, 15 minus 15 is equal to 0. Okay? That means, now nothing is left. And all the money is divided equally among 5 children. Okay? So, each child gets 5 plus 6 plus 3. Okay? Yaha pe hum likhenge 3. Plus 3. Okay? Is equal to 14 rupees. Okay? Next, dekhte hai. Check your answer. Aap apna answer check kar sakte hai. Multiply your answer by 5 and see if you get 70. अगर यहां पे हमें चेक करना है कि हमें जो यहां पे 14 आंसर मिला है वो सही है कि नहीं तो हम क्या कर सकते हैं सो so 14 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो so 70 हमें आंसर मिलता है दैट मींस आवर आंसर इज करेक्ट सो हमारी फार्मूला रहेगी 
क्वेश्चन इनटू डिविजर इज इक्वल टू डिविडेंड ओके सो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम हमारा आंसर चेक करेंगे ओके क्वेश्चन इनटू डिविजर इज इक्वल टू डिविडेंड अगर हमें मिल जाता है दैट मींस आवर आंसर इज करेक्ट नाउ लेट्स सी नेक्स्ट योर मेथड ओके जैसे कि हमने देखा कि राशि और सीमा ने अलग तरीके से सेवेंटी रुपीज को बांटे फिर मृदुल और लोकेश ने अलग तरीके से सेवेंटी रुपीज को बांटे तो यहाँ पे आपको बताना है ओके सेवेंटी रुपीज को पांच बच्चों में बांटने का आपका तरीका क्या है वो आपको यहाँ पे शो करना है ओके नाउ यूज योर ओन मेथड टू डिवाइड रुपीज सेवेंटी इक्वली एमंग फाइव पीपल इफ यू वॉन्ट यू कैन स्टार्ट बाई गिविंग रुपीज टू टू इच अगर आप चाहो तो सब में दो रुपीज बांट के स्टार्ट कर सकते हो और यू कैन इवन स्टार्ट विथ रुपीज इलेवन टू इच और अगर आप चाहो तो पांच लोगों में इलेवन रुपीज बांट के भी स्टार्ट कर सकते हो सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विथ बुद्धि मेथड ओके सी हियर सो हियर आई स्टार्ट बाय गिविंग टू रुपीज टू फाइव पीपल ओके सो फाइव इंटू टू इज इक्वल टू टेन नाउ आई लेफ्ट विथ सिक्सटी रुपीज ओके सिक्सटी रुपीज अभी भी पांच लोगों में बांटने बाकी है सो नेक्स्ट आई गिव टेन रुपीज मोर टू इच ओके सो फाइव इंटू टेन इज इक्वल टू फिफ्टी रुपीज ओके सो सिक्सटी माइनस फिफ्टी इज इक्वल टू टेन सो स्टिल आई लेफ्ट विथ टेन रुपीज सो नेक्स्ट आई हैव टू गिव टू रुपीज मोर टू इच ओके सो फाइव इंटू टू इज इक्वल टू टेन नाउ नथिंग इज लेफ्ट रिमाइंडर इज जीरो दैट मीन्स आई डिस्ट्रीब्यूट ऑल द मनी इक्वली एमंग फाइव पीपल हियर यू कैन से आई स्टार्ट बाई गिविंग रुपीज इलेवन एमंग फाइव पीपल सो फाइव इंटू इलेवन इज इक्वल टू फिफ्टी फाइव सो सेवेंटी रुपीज में से फिफ्टी फाइव रुपीज बट गए ओके सो नाउ आई एम लेफ्ट विथ फिफ्टीन रुपीज सो फिफ्टीन रुपीज आर स्टिल लेफ्ट टू डिस्ट्रीब्यूट एमंग फाइव पीपल ओके दैट मीन्स I have to give rupees three more among five people. Okay, so five into three is equal to fifteen. Now nothing is left. That means I have distributed all the money equally among five people. Let's see here. ये क्या पूछ रही है? Can you start with rupees fifteen to each? That means आप सब में fifteen rupees बराबर बाट के start कर सकते हो? तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा no. Why? Because अगर हम fifteen rupees सब में बराबर बाट के start करेंगे सो फिफ्टीन इंटू फाइव ओके पांच लोगों में बांटना है सो फिफ्टीन इंटू फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सेवेंटी फाइव हो जाएगा और हमारे पास कितने रुपीज है जो बांटने हैं पांच लोगों में सेवेंटी रुपीज ओके इसीलिए हम फिफ्टीन रुपीज सब में बांट के स्टार्ट नहीं कर सकते ओके सो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा नो वी कैन नॉट स्टार्ट द डिस्ट्रीब्यूशन विथ रुपीज फिफ्टीन ओके नेक्स्ट सम एग्जाम्पल्स आर गिवन फॉर मोर प्रैक्टिस सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस सो फर्स्ट इज 65 फाइव डिवाइडेड बाई फाइव मान लो कि हमें सिक्सटी फाइव रुपीज फाइव लोगों में बांटने हैं तो हम कैसे बांटेंगे तो मैं यहाँ फाइव से स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं पहले फाइव रुपीज सब में बांटूंगी ठीक है सो फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव सो सिक्सटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू फोर्टी रुपीज ओके अभी भी फोर्टी रुपीज हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ओके सो नेक्स्ट अगेन आई डिस्ट्रीब्यूट फाइव रुपीज टू इच ओके सो फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव so now 15 rupees is left okay so next i have to distribute rupees 3 more to each okay so 5 3 is 15 so 15 minus 15 is equal to 0 remainder is 0 that means nothing is left to distribute in other word i distribute 65 rupees equally among five people okay so each one get 5 plus 5 plus 3 is equal to 13 rupees so our answer is 30 okay सी इस एग्जाम्पल में आप डायरेक्टली टेन रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करके भी स्टार्ट कर सकते हैं ओके नाउ स्विच ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज एटी फोर डिवाइडेड बाई टू एटी फोर रुपीज को हमें दो लोगों में बांटने हैं सो हम क्या करेंगे आई स्टार्ट हियर बाई गिविंग फोर्टी रुपीज टू इच ओके सो टू फोर्टी जा एटी ओके सो एटी फोर माइनस एटी इज इक्वल टू फोर रुपीज लेफ्ट टू डिस्ट्रीब्यूट एमंग टू पीपल ओके सो नेक्स्ट आई हैव टू गिव टू रुपीज मोर टू इच ओके सो टू टू जा फोर नाउ रिमाइंडर इज जीरो दैट मीन्स नथिंग इज लेफ्ट टू डिस्ट्रीब्यूट सो इच वन गेट फोर्टी प्लस टू इज इक्वल टू फोर्टी टू रुपीज सो एटी फोर बाय टू इज इक्वल टू फोर्टी टू नाउ स्विच ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज सिक्सटी नाइन डिवाइडेड बाई थ्री दैट मीन्स सिक्सटी नाइन रुपीज हमें तीन लोगों में बांटने हैं सो ही आर इन दिस एग्जाम्पल आई स्टार्ट बाई गिविंग ट्वेंटी रुपीज टू इच ओके थ्री ट्वेंटी जा सिक्सटी सो सिक्सटी नाइन माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू नाइन रुपीज स्टिल लेफ्ट टू डिस्ट्रीब्यूट ओके सो नेक्स्ट आई हैव टू गिव थ्री रुपीज मोर टू इच ओके सो थ्री थ्री जा नाइन 
So 9 minus 9 is equal to 0. Here remainder is 0. That means nothing is left to distribute. In other word, I distribute all the money equally among 3 people. Okay. So each one get 20 plus 3 is equal to 23 rupees. So here my answer is 23. Okay. Let's say next example. 90 divided by 6. That means we have to share 90 rupees among 6 people. Okay. So I start by giving 10 rupees to each. Okay. So 6 10 is 60. Okay. So 90 minus 60 is equal to 30. Still I have to distribute 30 rupees among 6 people. Okay. That means I have to give 5 rupees more to each. Okay. So 6 5 is 30. 30 minus 30 is equal to 0. Here remainder is 0. That means nothing is left to distribute. So I distributed all the money equally among 6 people. Okay. So each one get 10 plus 5 is equal to 15 rupees. So here our answer is 15. Okay. Now let's say next. So our next example is 72 divided by 4. That means we have to share 72 equally among 4 people. Okay. So first I start by giving 5 to each. Okay. You can start with by giving rupees 10 to each also. Okay. Here I start by giving 5 to each. Okay. So 5 for the 20. Now I am left with 52 rupees. Okay. Next I give 8 more to each. Okay. So 8 for the 32. So now I am left with 20. Next I am giving 5 more to each. Okay. So 5 for the 20. Now 20 minus 20 is equal to 0. Here remainder is 0. That means nothing is left to distribute. Okay. So each one get 5 plus 8 plus 5 is equal to 18. Okay. So let's mention here 18. Okay. That means each one get 18. Okay. Now let's see next example. 108 divided by 9. That means we have to share 108 equally among 9 people. Okay. So I start by giving 10 to each. Okay. So 10 9 is 90. So 108 minus 90 is equal to 80. Next I give 2 more to each. Okay. So 9 to 80. 18 minus 18 is equal to 0. So here remainder is 0. That means nothing is left to distribute. Okay. So each one get 10 plus 2 is equal to 12. So I mention here is equal to 12. So next is 232 divided by 2. Okay. So we have to set 232 among 2 people. Okay. So I start by giving 100 to each. Okay. So 100 to 200. So 232 minus 200 is equal to 32. That means still I have to distribute 32 among 2 people. Okay. Next I give 10 more to each. Okay. So 10 to 20. Okay. So 32 minus 20 is equal to 12. That means still I have to distribute 12 among 2 people. Okay. So Next, I give 6 more to each. Okay. So, 6 to the 12. 12 minus 12 is equal to 0. So, here remainder is 0. That means nothing is left to distribute. So, each one get 100 plus 10 plus 6 is equal to 116. Okay. So, here I write 160. Now, let's see next example. 428 divided by 2. That means we have to distribute 428 among 2 people. Okay. So, I start by giving 200 to each. Okay. So, 200 into 2 is equal to 400. So, 428 minus 400 is equal to 28. That means still I have to distribute 28 among 2 people. Okay. So, next I give 10 to each. Okay. So, 10 to the 20. So, 28 minus 20 is equal to 8. Still I have to distribute 8 among 2 people. Okay. In next step, I give 4 more to each. Okay. So, 4 to the 8. 8 minus 8 is equal to 0, 0. So, here remainder is 0. That means nothing is left to distribute. Okay. So, each one get 200 plus 10 plus 4 is equal to 214. So, here I mention my answer 214. Okay. That means each one get 214. Okay. So, this is the same as I have done in the same So, students, here I suggest you that please try to solve these examples by your own way. Because practice makes you better in maths. Okay. Now let's say next example. Mira made 204 candles to sell in the market. She makes packets of 6. How many packets will she make? So here Mira ne 204 candles banai market mein sell karne ke liye. Okay. She makes packets of 6. Or Mira ek packet mein kitne candles bar rahi hai? So 6 bar rahi hai. Okay. So number of candles in one packet is equal to 6. So, how many packets will be made? So, what do we need to do? 204 divided by 6. Okay. 
सो so, 200 फॉर डिवाइडेड बाय सिक्स इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हम ये ट्वेंटी ले लेते हैं ओके सिक्स थ्री जा एटीन ओके अब कितने बजे ट्वेंटी में से एटीन माइनस होंगे तो कितने बचेंगे टू ओके okay? और फोर को हम नीचे लाएंगे ओके okay? सो so, अब हमारे पास वैल्यू है ट्वेंटी फोर सो सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर ये रिमाइंडर इज जीरो ओके दैट मीन्स ऑल द कैंडल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग थर्टी फोर पैकेट ओके इन अदर वर्ड वी कैन से मीरा विल मेक थर्टी फोर पैकेट ऑफ कैंडल नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल दैट इज इफ सी पैक्स देम इन पैकेट ऑफ ट्वेल्व देन हाउ मेनी पैकेट विल सी मेक जैसा कि हमने आगे के एग्जाम्पल में देखा कि वो हर एक पैकेट में सिक्स कैंडल पैक कर रही थी ओके okay? अब इस एग्जाम्पल में ये पूछा है कि अगर वो हर एक पैकेट में ट्वेल्व कैंडल्स पैक करे तो उसे कितने पैकेट्स बनाने पड़ेंगे सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व सो एज वी नो टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स आर टू हंड्रेड फॉर ओके टू हंड्रेड फॉर एंड इन वन पैकेट देर आर ट्वेल्व कैंडल्स पैक ओके सो हियर वी डू टू हंड्रेड फॉर डिवाइडेड बाई ट्वेल्व दैट मीन्स मीरा विल मेक सेवेंटी पैकेट्स नाउ स्विच ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑन स्पोर्ट्स डे वन हंड्रेड सिक्सटी वन चिल्ड्रन आर इन दी स्कूल प्ले ग्राउंड दे आर स्टैंडिंग इन सेवन इक्वल रोज हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देर इन ईच रो टोटल वन हंड्रेड सिक्सटी वन बच्चे हैं और सेवन रोज में खड़े हैं तो एक रो में कितने बच्चे होंगे सो हियर वी हैव टू डू वन हंड्रेड सिक्सटी वन डिवाइडेड बाई सेवन ओके सो वी गेट ट्वेंटी थ्री आंसर दैट मीन्स देर आर ट्वेंटी थ्री स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन ईच रो ओके Now our next topic is story problems. Srishti is grandma is asking her to make problems. यहाँ पे सृष्टि की जो दादी है वो सृष्टि को problem बनाने के लिए कह रही है Okay? Look at the picture and make a question on it. वो बोलती है कि ये picture में तुम देखो और question बनाओ So सृष्टि इस picture में देखने के बाद बोलती है There are three carrots. Okay? So each carrot has ट्वेंटी फोर बॉटल्स इन इट सो so, सृष्टि यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनाती है कि हाउ मेनी बॉटल्स आर देर इन ऑल कि इन सब बक्से में टोटल कितनी बॉटल है ओके okay? इस तरह से सृष्टि क्वेश्चन बनाती है नाउ यू लुक एट दी अदर पिक्चर्स एंड मेक क्वेश्चन लाइक सृष्टि ओके जैसे कि सृष्टि ने ये पिक्चर को देख के क्वेश्चन बनाया उसी तरह से आपको भी दूसरे पिक्चर देख के क्वेश्चन बनाना है ओके ओके लेट्स हियर देर आर एट पैकेट ऑफ राखीस Each packet has six rakhis in it. Okay? Total eight packets है और हर एक पैकेट के अंदर सिक्स राखीज पैक की हुई है ओके सो यहाँ पे आप क्या क्वेश्चन बनाओगे हाउ मेनी राखीज आर देर इन ऑल पैकेट ओके सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि देर आर टेन पैकेट ऑफ सुगर ओके आप देख सकते हो सौरभ पेट वन हंड्रेड टेन रुपीज फॉर ऑल द पैकेट सुगर के टेन पैकेट है और सौरभ ने सारे पैकेट के लिए वन हंड्रेड टेन रुपीज पे किए हैं ओके यहाँ पे हमें वन हंड्रेड टेन रुपीज जो है वो सारे पैकेट की प्राइस बताई गई है ओके सो हम यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं कि व्हाट इज दी कॉस्ट ऑफ वन पैकेट ऑफ सुगर ओके नाउ नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं देर आर थर्टी फाइव स्टूडेंट्स इन सेवन रोज ओके देर आर टोटल सेवन रोज ओके वी कैन सी एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेवन रो आर थर्टी फाइव ओके इच रो हैज द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओके हर एक रो में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ओके सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देर इन वन रो वैसे भी हम लिख सकते हैं या फिर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देर इन ईच रो ओके इस तरह से भी हम लिख सकते हैं सो so इस तरह से हमने क्वेश्चन बना है ओके लेट से नेक्स्ट हरी सीमा चिंकू एंड लक्ष्मी आर गोइंग टू गुवाहाटी The cost of one rail ticket is rupees sixty two. Okay, so यहाँ पे हरी सीमा चिंकू and लक्ष्मी गुवाहाटी जा रहे हैं okay? और एक rail ticket की cost sixty two rupees है. So यहाँ पे हमें question बन सकता है. What is the total cost of the rail tickets? Okay, so let's write here. Let's say next. Here one meter of cloth cost rupees twenty. Lalbek bought some cloth and paid rupees one forty. So यहाँ पे एक मीटर कपड़े की कीमत twenty rupees है, okay? और यहाँ पे Lalbek ने कुछ कपड़ा खरीदा और उसके one forty rupees pay किए, okay? So यहाँ पे हमारा question बन सकता है, how many meters of cloth did Lalbek buy, okay? So here I write my question. 
how many meters of cloth did lal bake buy okay so is tarah se also guess the answer okay question to bana liya ab iska answer kya ho sakta hai so answer find out karne ke liye hame kya karna padega 140 divided by 20 okay that means 7 meter cloth lal bake ne buy kiya hoga so here with your chapter is over now i hope up to this the concept is clear to you if you found any query regarding this chapter you can ask me on comment box i will give you a solution i explain this chapter in total four parts you can get the link of all the parts of this chapter in this video description box okay students so we will meet very soon with the next chapter till then bye take care stay healthy stay happy god bless you all please subscribe happy to teach tutorial channel for watching more videos and press the bell icons for getting notification of upcoming videos thank you